我已经得到了可靠的消息，说麻雀和熟地黄都在伺机窃取桂林计划。刘美娜已经相信唐尚海了，她打算什么时候动手？你觉得他们不是真夫妻？现在还不能确定，但是如果他们确实不是真夫妻的话，那唐山海就一定是熟地黄。处座，您的意思是？那就把这份计划拿出来吧。谁如果真的对他感兴趣的话，那谁就是麻雀和熟地黄。服务员正收桌子呢，没人刚才你送苏三省出去的时候，陈深没有看到吧？放心吧，楚总，没有麻雀尚没有抓到，现在又出现了个军统的熟地黄，李处长。李主任不止一次跟我建议，要另觅良才顶替你这个处长的位置，可是我都迟迟下不这个决心。但是毕处长如果还没有见识，我也找不出更好的理由去说服李主任。九点钟，我会给徐碧城打电话，让他来我这里取走桂林计划登记，并整理入党。你在他离开之后，马上出门。记得，同前秘书讲，你临时去特工总部开会。是，楚总。你去通知唐山海，让他去码头。查验一批刚刚截获的走私物资，务必在九点钟之前答复他离开行动处。是。嗯、窃听器装好了吗？已经在徐碧城的办公室里安装妥当了。昨夜陈深回来的时候，我们已经完工了。嗯，做得好。陈队长，走。哟，吃了吗，苏队长？吃过了。喂，楚总。
，美娜呀。钱秘书，嗯、呃，李主任打电话让我去总部开会。哦，档案室关门半天，有人找我的话，帮忙告诉一下。没问题，忙你的去啊。谢谢啊，不要客气啊。<笑>嗯。这份文件先送到机要室登记，再送到档案室存档，绝密文件，注意保管。好的，出座你最近在参与档案清点工作，找到秘密计划了吗？是的，计划代号叫“归零计划”，就藏在绝密档案柜里。怎么了？而且，不好意思，楚座，我感冒了。注意身体啊。那我就先走了。看看唐山海，是。这么干净就洗，我洗好多都没这么干净。喂，喂，扁头啊，我找你们队长。我就知道他会找陈深。啊，徐小姐啊，我们头不在啊。他出去了吗？啊，没有没有，可能去狗房了吧，也可能去仓库了。行，那你等他回来了，帮我告诉他一声，给我回个电话。知道了，徐小姐。谢谢。最近的物料登记记录表给我看一看。哎，好。给
阿青，哎，昨天晚上不是你值班啊？哦，对，昨晚是苏三省队的人值班。哎，我们现在用的电线是什么牌子的？电线，电线现在用的这个，培成电业厂出产的凤凰牌花线。电线，电线现在用的这个，培成电业厂出产的凤凰牌花线。哦，对，昨晚是苏三省队的人值班谁啊？我。我正要找你。找我。你看。啊、哦，神探九哥呀。我就缺这两天的大美晚报了陈队长啊，还有啥？嗯，山海今天没有跟我打招呼就出去了，紧接着，刘美娜也不见了。你说，他们不会？你是觉得他们俩在偷偷的约会？我觉得这事儿没那么简单。这感情的事情，本来就像是得了一场病，遇见一个人，爱上了。你就犯了病，他就是你的药
，只有跟他在一起，你才会觉得舒坦。只不过有的人会病一辈子，有的人病一阵子就好了，或者又会得别的病，又需要别的药来医。那我应该顺其自然吗？谢谢你的报纸啊，走了。没办法，服务员正收桌子呢。没人。怎么什么都没说？会不会陈深？已经发现了，怎么可能？陈深进徐步成办公室才几分钟，他怎么会发现？这个突如其来的圈套让陈深有些措手不及。苏三省此举是受毕忠良暗中指使的吗？那么昨天晚上，在华茂饭店与毕忠良会面的人？是否就是苏三省？盗取档案室钥匙的计划尚未成功，毕忠良为何要以归零计划试探徐碧城？是他们露出了什么马脚吗？那份归零计划是真的吗？倘若毕忠良却与苏三省结盟，那么日后他们的每一步都将如履薄冰。唐太太，钱秘书，哎，你知道美娜什么时候回来吗？中午吧，应该。哦，刚才处座还在他办公室，现在就不在了。哦，我要跟他跟二宝一起出去了。哎呀，这份文件可怎么办啊？嗯，什么文件？处座让我把这份文件登记之后，立刻放到档案室存档，可是现在又存不了档。你说这个文件？放在我那时间长了，又不符合规矩，出座又出门了。哟，你这是绝密文件啊，这得给出座马上送回去。是啊，要不然钱秘书麻烦你跟我走一趟，我还是把这个文件放到出座办公室好，不然万一这个文件放在我那出了什么闪失，我也承担不起这个责任。唐太太，就是你想的周到。哎，我这里有钥匙，我和你一起去。多谢你，钱秘书。哎呀，不要客气嘛！啊。来，唐太太，请。谢谢钱秘书。不要客气，都是工作啊，请。这批走私货品里边，正好有一些西洋参，到时候拿一些给李主任送过去。放心，一定给您送到。听说最近后院不太太平啊，这点小事儿你都知道？人不风流枉少年，理解。这都没影的事儿，您别信啊！我当然不会信了，风吹到我这儿没什么关系，一旦吹到李主任家里，就不是一两句话能解释得了的了，自己小心点儿。出座之交的事。
陈秘书，开门。你继续听。来了，主座。刚才您出去的时候，唐太太来过，说档案室的门关着，有份重要的资料没法入档，就给您送过来了。副座，属下有收回报。毕成。他什么时候送过来的？呃，您刚刚走就送回来了。哦，去吧。卑职不知道是不是陈队长发现了些什么，徐碧城没有中计。陈深，回来了。刚去了趟码头，走了急，没跟你打招呼。一会儿下班之后一起买菜。好。怎么的？他这是要办贤妻良母啊？你刚出去了？嗯。进屋说。那，你看我给你买了什么？我还没给你买礼物呢，你先送起我东西来了。来，让我看看。这种洋派的领带啊，就得像你这种翩翩公子才配得上。我帮你戴上吧。不必了，美娜，你的心意我已经领了，但是以后真的不要再为我破费了。我愿意，我高兴。你不是说要去永安百货看首饰吗？什么时候去？我准备下了班就去，行不行啊？哎，我就知道，你对他还是比对我好。美娜，我们真的需要小心一点。毕忠良今天找我谈话了。他说什么呀？他说让我不要跟你走得太近，注意影响呗。他怎么那么爱多管闲事？你也不是不知道碧城跟李主任的关系，那要是让他们没了面子，我没有好果子吃石晓，我主要怕连累你嘛。嗯，我知道了。我不会让你为难的，所以啊，我们还是要谨慎一点。不过你放心，你生日的礼物，我一定不会亏欠的。你的生日，我一定一定陪你过。嗯。陈队长离开了之后。徐碧城应该就去前秘书那个地方。卑职也没有发现什么异常的情况。小说连载，《神探九哥》确实有，我翻过了。辛苦了，休息去吧。
。喂，楚总，您回来了。嗯，回来了。刚才档案室关门了，我就把文件又送回您办公室了。您看到了吧？我看到了，打电话来就是要跟你讲这件事。不愧是李主任的家人，办事妥帖，严守规则，做得很好。谢谢楚座，您还有什么需要我做的吗？不用了，等一下我送过去存档。好。通知苏三省，把徐碧城房间的窃听器撤了。啊，这么快就拆了？他今天表现的这么滴水不漏，只有两种可能：一，他确实不是卧底；二，他已经发现窃听器了。我不能让他抓住把柄，到时候反咬我一口。哦，对对对，这事要把李主任牵扯进来，那麻烦可就大了。我马上通知苏三省。等一下，啊，唐山海和刘美娜的事情，查的怎么样了？我查过了，确实有私情。唐山海冒着得罪李主任的风险，非要跟刘美娜在一起。你说他真的是鬼迷心窍了吗？那臭作，您的意思是？唐山海接近刘美娜，是为了策反的。你再做一份其他版本的归零计划，连同这份，一起送给刘美娜，分别标上 A 和 B， 让她一并存档。是。着急，咱们慢慢玩现在才告诉我，我觉得陈生说的也有道理。万一你办公室也有窃听器怎么办？好，按陈生的意思，他怀疑毕忠良现在可能已经和苏三省联手，在用归零计划试探我们。太奇怪了，就算毕忠良怀疑我，他怎么知道我们要归零计划呢？难道我们上层组织里还有汪伟的奸细？英泽将军，用归零计划引诱麻雀和蜀地皇的行动已经开始了。我想我不会这么快就得到好消息吧？是，麻雀和蜀地皇都是国共的精英特工，他们当然不可能这么快就上钩。但是我也相信，在近期之内，他们一定会频繁的与上级联络汇报归零计划的进展情况。所以今天我来这里，是想请营佐将军在电讯技术方面能够给我支持。哦，我们的电讯侦缉车已经抵沪，这几天正在调试当中。太好了。我已经听说了，电讯侦缉车可以移动搜索周边的电报信号。如果我们可以找到这个电报信号，我们就可以顺藤摸瓜，将他们一举抓获。哼哼
，看来毕处长早已经成竹在胸了。只要麻雀和熟地黄隐藏在我们行动处中，我的计划就一定可以让他们现身。嗯，我希望你下次再来的时候，我可以拿出我们家乡最美的清酒为你庆功。嗯，我一定不会让您失望。你最近行事一定要小心啊！陈深夜嘱咐过我，不管怎么说，就当是侥幸逃过一劫吧。又欠了陈深一个人情，欠他的人情，以后再还吧。我就怕我还不上。什么意思啊？你说，陈深是不是对你有什么图谋？你说什么呢？那他要是连你都不想要，他想要的是什么？如果他就是麻雀，他想要的就是归零计划，我们能给吗？行动处是一个鱼龙混杂的地方，人不为己，天诛地灭。在这样一个地方，陈深一次又一次的帮我们，你不觉得他动机很可疑吗？那你让我找他帮忙干什么？你既然不信任他，干嘛让他趟这趟浑水？就当我是利用他吧，毕竟是行动处里唯一可以帮到我们的人。我感觉你在利用我。那你还不是利用我？去接近刘美娜见过他，应该是出去潇洒了吧？嗯。陈队长，我是苏三省。陈队长，您回来了吗？速战速决。
说到电报马，就不得不提一个忘恩负义的美国佬莫尔斯。莫尔斯是源代码的鼻祖，据说他打着艺术的招牌，骗了不少的妇女。当然，在这一点上，我比他强不了多少。在他功成名就之后，他还过河拆桥，坑了他的老搭档亨利，说电马完全是他自己研究出来的。当然，这完全不影响他成为人类史上最伟大的发明家之一。一八四四年五月二十四号，他发出了人类史上第一封电报，来自圣经的一句诗：“上帝创造了何等的奇迹。呃”呃啊，毕处长，毕处长，没错，这的确是人类史上最伟大的发明之一。今天你们将学习并了解它。并将它作为我们控制敌人的武器。第一颗，摩尔斯电码的种类。少讲这些没用的典故，要不是给女学生上课，不需要你表现那么渊博、啊。你可说到点子上了。我说今天上课怎么提不起劲儿呢？原来是没有女学生。要不明天你送几个女的过来？要不让徐碧城再去听你讲一次？你要是同意，我也没什么意见。少说些废话，好好培训这些人。日本人的电讯侦缉车一到，这些人就要派去打仗啊。这个车到底有什么稀奇的地方？猜猜看。会跑的天线？<笑>差不多是这意思。车开到哪里，天线就搜索到哪里，可以发现一切可疑的信号。一分钟之内，成功抵达。